ഹലോ എവറി ബഡി ഞങ്ങൾ വി ആർ ബാക്ക് ഇന്നലത്തെ എപ്പിസോഡ് യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു വി ആർ ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ടി എ ഞങ്ങൾ അതേ ഡിസ്കഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് ബിക്കോസ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ സമയം യുനോ നമ്മൾ ആകെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് പുറത്തുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളിലും നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കരുത് യുനോ വി ഷുഡ് ബി ഫ്ലാഗ് ബെയറേഴ്സ് ഓഫ് പീസ് for give ya for get ya relationships better ak so we'll continue speaking about uh, ta pinna oru parenting inde valare important aayittulla oru motivation aayitt connected aayittulla oru tip um aanu innu njangal share cheyunnathu continue giving us your feedback that will encourage us and if you have any questions also please uh, you can direct it to us so nana appo endana nammal strokes inde uh, what do you plan to take us through today ഞാൻ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിന്റ്സ് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്സ് കണ്ടീഷണൽ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് അൺകണ്ടീഷണൽ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്സ് എല്ലാവരും അത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ ദി സേക്ക് ഓഫ് രജിസ്റ്ററിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് പ്ലീസ് ഡു ഗിവ് ഇറ്റ് എ ട്രൈ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇസ് സി അഗൈൻ ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയേൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ദറ്റ് I can communicate it easily to you. We have a post on social media, Facebook. Okay? There is no response. We have a lot of money. There is no response. No, feed, no comments, no likes, nothing. No positive response, no negative response. We, um, we get very agitated. 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 ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ചെക്ക് പോയി നോക്കും കാണുന്നില്ലേ പബ്ലിക്കിന് ആക്സസിബിൾ അല്ലേ ഇത് എന്നുള്ള ഒക്കെയുള്ള ടെൻഷനാണ് ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഇസ് കോൾ എ നോ സ്ട്രോക്ക് സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി 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 പെയിൻഫുൾ സിറ്റുവേഷൻ അതായത് നമ്മളുടെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ തന്നെ ക്വസ്റ്റൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് അത് അത് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളുടെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ എക്നോളജ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് അത് ദാറ്റ് ഇസ് ഈവൺ മോർ പെയിൻഫുൾ ദാൻ എ നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് സിറ്റുവേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ടി എൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ കോപ്പറേറ്റ്സിൽ ട്രെയിനിങ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ മെയിൻലി എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് പറയുന്ന ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഇസ് നോ സ്ട്രോക്ക് സിറ്റുവേഷൻ നോ അപ്രിസിയേഷൻ നോ ഫീഡ്ബാക്ക് സൈലൻസ് ഫ്രം ദ സുപ്പീരിയേഴ്സ് പറയുന്നത് ഈ നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്കിനേക്കാളും പെയിൻഫുൾ ആണ് നോ സ്ട്രോക്ക് എന്നാണോ റിയലി അത് അത് ദാറ്റ് ഇസ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ഒരു സംഭവമാണ് ഒരാൾ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുക സംബഡി ഈസ് ക്രിറ്റിസൈസിങ് യു അയാൾ ഒന്നും പറയാതിരിക്കുക ഇപ്പം ഈ ഒന്നും പറയാതിരിക്കലാണോ കൂടുതൽ പെയിൻഫുൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴും വോട്ട് ദർ ഡൂയിങ് ഇസ് ദർ എക്നോളജിങ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്കിനെയും അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ദർ എന്നുള്ള ഒരു എക്നോളജ്മെൻ്റ് ഇല്ലേ മറ്റേത് ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇഗ്നോറിങ് യു you know and that is considered to be more painful and that uh, psychology le avaru parayna or term is stroke scarcity na parayunnathu അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുത്തരുത് നമ്മളായിട്ട് എഫേർട്ട് എടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നേ നമ്മൾ കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും ഫാമിലീസിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് അറ്റൻഷൻ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ചു 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 കുട്ടിയുടെ കൂടെ കളിപ്പിക്കലും യുനോ ഇതാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചൈൽഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹി ഗോസ് ത്രൂ എ സിറ്റുവേഷൻ കോൾഡ് യുനോ ദ ഇസ് നോ സ്ട്രോക്ക് സിറ്റുവേഷൻ നോട്ട് ജസ്റ്റ് കിഡ്സ് ഇപ്പം വൈഫ്സ് ഇപ്പം ഒരു ഒരു പുതിയ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്തു ഓക്കെ കുറേ റിസേർച്ചൊക്കെ ചെയ്തു ഹസ്ബൻഡിന് ഇഷ്ടമാവുന്ന വിചാരിച്ചു മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വാങ്ങി അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് കുറേ മെനക്കെട്ട് ഉണ്ടാക്കി അത് ടേബിളിൽ കൊണ്ട് വെക്കുമ്പം ഹസ്ബൻഡ് സാധാരണ എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കുന്ന കറി പോലെ അത് കഴിച്ചിട്ട് മിണ്ടാണ്ടിരുന്ന ഹൗ വുഡ് ഷീ ഫീൽ അതിലും നല്ലത് ഇതിൽ ഉപ്പില്ല എരുവില്ല പുളിയില്ല എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ ഇതിൽ വേറൊരു ആസ്പെക്ട് ഞാൻ കുത്തിക്കേറ്റിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ഈ ചില ആൾക്കാർ വളരെ എക്സ്ട്രോവേർട്ടഡ് ആണ് എക്സ്ട്രോവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം അവർ ഇഷ്ടമായാലും പറയും ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിലും പറയും യുനോ ഉപ്പ് കൂടി ഉപ്പ് കൂടിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയും ചില ആൾക്കാർ വളരെ ഇൻട്രോവേർട്ടഡ് ആണ് അവർ മനസ്സിൽ അകത്താണ് അവരുടെ തോട്ട്സും ഒക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പം അവർ സ്ട്രോക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയരുത് അവർ ചിലപ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം സുനാന ഉണ്ടാക്കിയ
എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് ചെയ്യുണ്ടാവും ഓഫ് എന്റെ ഉമ്മ പോലും ഇത്ര നല്ല സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡിൽ പക്ഷെ വൈഫ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഈ മനുഷ്യ അതൊന്ന് പറയോ എനിക്കൊന്ന് കേൾക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് മറ്റൊരു ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ കുട്ടികളുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു വിസ് ജസ്റ്റ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഈ ഈ നോ സ്ട്രോക്ക് എന്നെക്കാളും പെയിൻഫുൾ നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് ആണെന്നുള്ളതിനുള്ള തെളിവ് ഇപ്പോൾ വൈഫ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് സ്ട്രോക്ക് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ വൈഫ് എന്തായാലും ചൊറിയും ഇല്ലേ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് യുനോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് അത് ഇറിറ്റേഷൻ പാത്രം വെച്ച് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കിയിട്ടോ ഡോറ് ബാങ് ചെയ്തിട്ടോ അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഹസ്ബൻഡ് ഹസ്ബൻഡിനെ ദേഷ്യം പിടിക്കും ഹസ്ബൻഡ് പറയും എൻ്റെ ഓഫീസിലെ ടെൻഷൻ വർക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഹസ്ബൻഡ് ചീത്ത പറയും അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ഹങ്കർ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ നമുക്ക് സ്ട്രോക്ക് കിട്ടാൻ ഹങ്കർ ഉണ്ട് അത് സ്ട്രോക്ക് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്കിലൂടെ ആണെങ്കിലും അത് ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജയിലിലിടലൊക്കെയാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ പണിഷ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ സ്ട്രോക്ക്സ് ഞാനാ സ്ട്രോക്ക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തല്ലിൻ്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് വേറെ ഒരു രീതിയിലും നമ്മുടെ നമ്മളുടെ ടാലൻസിനെ ഒന്നും അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ മറ്റൊരു കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോഴേ ഈ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മൂത്തവന് തീരെ സ്ട്രോക്ക് കിട്ടാണ്ടാകുമ്പോൾ അവൻ എന്താ ചെയ്യുക നോർമലി എന്താ വോട്ട് ഡു പീപ്പിൾ നോർമലി ഡു നമ്മള് കോമൺ മാൻ പറയുന്ന മാതിരി അറ്റൻഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെ നല്ല വല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് അറ്റൻഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യുക അല്ല സോഫയിൽ കിടന്ന് ചാടുക അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടിനെ പോയി പിടിച്ചുക അപ്പൊ പോയി രണ്ട് അടി കിട്ടുമ്പോൾ അവന് സമാധാനമായി ബിക്കോസ് യുനോ യു എക്നോളജ് ദാറ്റ് ഐ എക്സിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ പൊളിറ്റിക്കലി ഇൻകറക്റ്റ് തമാശ പറഞ്ഞോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല നമ്മളെ നാട്ടിലൊരു ഒരു പഴയൊരു കഥ പറയും ഒരാൾ എന്നും മുപ്പര് പോയിട്ട് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യും ഡ്രിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് മുപ്പര് വൈഫിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപദ്രവിക്കും ഇടിക്കുകയും കുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് സ്ട്രോക്കാണ് അപ്പോൾ അവസാനം ആ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടെ കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഇയാളെ നന്നാക്കി ഇയാളെ പള്ളിയിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഇയാൾ ഇയാൾ നന്നായി ഇയാൾ ഡ്രിങ്ക്സ് നിർത്തി പ്രോബ്ലം എന്താ വൈകുന്നേരം ആയ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒരു വർത്തമാനവും ഇല്ല ഒരു സ്ട്രോക്കും ഇല്ല അപ്പോൾ അവസാനം വൈഫ് പോയിട്ട് ഒരു കഥ ഉണ്ടല്ലോ വൈഫ് പോയിട്ട് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് പറയണം നിങ്ങൾ കുറച്ച് കുറച്ച് യുനോ കൺസ്യൂം സംതിങ് എൻ ദെൻ കം ബാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്ട്രോക്ക് കിട്ടിയിട്ട് പരിചയം സോ യോ ഐ തിങ്ക് യുവർ പോയിറ്റ് ഇസ് ഇസ് വെരി വാലിഡ് ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രോക്ക്സ് കാസിറ്റി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ കൾച്ചറിൽ തീരെ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് സെൽഫ് സ്ട്രോക്കിങ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു കുറേ എഫേർട്ട് എടുത്തൊരു കാര്യം ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അത് അത് അയാളത് എക്നോളജി ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് നോട്ടീസ് പോലും ചെയ്യാണ്ട് ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെയുള്ളപ്പം യു നീ ടു ആസ്പ സ്ട്രോക്സ് ഛേ എങ്ങനെ ചോദിച്ചു വാങ്ങാനോ എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മളുടെ കൾച്ചറിൽ തീരെ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് സ്ട്രോക്കിങ് ആണെങ്കിലും സ്ട്രോക്ക് ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നതാണെങ്കിലും പക്ഷേ ഈ സ്ട്രോക്സ് കാസിറ്റി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദിസ് ഈസ് ദി ബെസ്റ്റ് വെറ്റ് ചോദിക്കുക നമ്മൾ ഇഫ് യു തിങ്ക് യു ഡിസേർവ് എ സ്ട്രോക്ക് ആസ്ക് ഫോർ ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇഫ് ഐ എം ഇഫ് ഐ എം ട്രൈ ഇഫ് ഐ ക്യാൻ കണക്റ്റ് ഇറ്റ് യുനോ നമ്മൾ വീട്ടിലെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രോക്ക് വേണ്ട സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വൈഫിനോ ഹസ്ബൻഡിനോ ഐ തിങ്ക് വി ഷുഡ് ബി കെയർഫുൾ ബിക്കോസ് അത് വളരെ പെയിൻഫുൾ ആണ് പിന്നെ ഈ സ്ട്രോക്ക് കിട്ടാത്ത ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കുന്ന അല്ല ലൈക്ക് യുനോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഫുഡ് ഇഷ്ടമായോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എൻ്റെ ഷർട്ട് ഇഷ്ടമായോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കാര്യം ചെയ്തത് ഇഷ്ടമായോ എൻ്റെ പാട്ട് ഇഷ്ടമായോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വർക്ക് ഇഷ്ടമായോ എന്നുള്ളത് ഒന്നും വിചാരിക്കേണ്ട മറ്റുള്ളവരെ വിചാരമല്ല നമ്മുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഹെൽത്ത് ആണ് മറ്റ് ആ ചോ നമ്മൾ ആരോടെ ചോദിക്കുന്ന അദ്ദേഹം അത് നെഗറ്റീവോ പോസിറ്റീവോ ആവാം അപ്പോൾ വി ഷുഡ് ബി വില്ലിങ് ടു ടേക്ക് ബോത്ത് പോസിറ്റീവ്
നാട്ടിപ്പം ഒരു ഇന്ന് ഞാനൊരു ത്രീ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ട്രെഡ്മില് നടക്കുന്ന തീരുമാനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ദ വുഡ് ദുഡൻ ബി ഇനഫ് മോട്ടിവേഷൻ ടു ഡൂ വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ അപ്പം സെൽഫ് സ്ട്രോക്കിങ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇനി സ്ട്രോക്സ് കിട്ടാത്തപ്പം ചോദിച്ചു വാങ്ങുക ആൻഡ് സ്വന്തത്തിനോടും നമ്മൾ വി നീഡ് ടു ഗിവ് സ്ട്രോക്സ് ടു ആ സെൽസ് സി ഞങ്ങളിപ്പം ഇത്രയും കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് സ്ട്രോക്സ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് കണ്ടീഷണൽ അൺകണ്ടീഷണൽ അതിൽ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് നോ സ്ട്രോക്ക് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് സെൽഫ് സ്ട്രോക്കിങ് ഉണ്ട് ആസ്കിങ് ഫോർ സ്ട്രോക്സ് ഉണ്ട് ന വാട്ട് വി നീഡ് ടു ഡൂ ഇസ് ഇത് ടു പുട്ട് തിങ്സ് ഇൻ ടു പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമ്മളിത് വി നീഡ് ടു സിറ്റ് ഡൗൺ ആൻഡ് അനലൈസ് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ സ്ട്രോക്ക് പ്രൊഫൈൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് വി നീഡ് ടു സിറ്റ് ഡൗൺ ആൻഡ് തിങ്ക് എം ഐ എ പേഴ്സൺ ഹു ഗോസ് അറൗണ്ട് ഗിവിങ് നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്സ് ലാവിഷ്ലി എം ഐ എ പേഴ്സൺ ഹു ഹോൾഡ്സ് പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്സ് ടു മൈ സെൽഫ് ഐ ഡോൺ ഗിവ് ഇറ്റ് അവേ എം ഐ എ പേഴ്സൺ ഹു കീപ് സ്ക്വയറ്റ് വെൻ ഐ ഹാവ് ടു ഗിവ് സ്ട്രോക്സ് അപ്പം അങ്ങനെ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് എ ബെസ്റ്റ് ടൈം ഒരു സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തി അത് ആ സ്ട്രോക്കിംഗ് പ്രൊഫൈൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബെസ്റ്റ് ടൈം ആണിത് സ്പെഷ്യലി വിത്ത് യുവർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമ്മൾ സുനേന പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് റെസ്പോൺസും കിട്ടാം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഓപ്പൺനെസ്സോടു കൂടി ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രീ ഒരു സമയത്ത് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് സ്ട്രോക്സ് ആണോ നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്സ് ആണോ തരുന്നത് എന്നുള്ളത് ബി റെഡി ടു ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദി ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അല്ല അത് ശരിയല്ല നിങ്ങൾക്ക് യുനോ ഞാൻ പണ്ട് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടന്ന് സ്കൂളിൽ പോയതാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നില്ലേ അങ്ങനെയല്ല വരുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ സ്ട്രോക്ക് പാറ്റേൺ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മൾ അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും സ്ട്രോക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ടോ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ മക്കളെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വൈഫിനെ ഒന്ന് തട്ടി അക്നോളജ് ചെയ്യുക ടു ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഇൻ സോ മെനി വേസ് വേ യു സേ യു ആർ എൻ എമേസിംഗ് പേഴ്സൺ എന്നുള്ള ഇത് ഈ ഒരു കാര്യം തന്നെ ഇൻഷാല്ല കോവിഡ് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആസ്പെക്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓരോരുത്തരുടെയും സ്ട്രോക്ക് പാറ്റേൺ ഒന്ന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇല്ലാണ്ടാവരുത് നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്സ് ടോട്ടലി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ യുനോ ഒരു എക്സാക്ട്ലി ഒരു റൂളും റെഗുലേഷനും ഇല്ലാത്ത വീടാവും അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങിയാൽ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിലെ റിസെൻമെൻസ് കുറയും നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്സ് സ്ട്രോങ് ആവും ആൻഡ് വി വിൽ ബിക്കം എ മച്ച് മോർ എഫക്റ്റീവ് ഫാമിലി അപ്പം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ തിയറി ആസ് പ്രോമിസ്ഡ് ഒരു ഒരു പേരൻറ്റിങ് ടിപ്പും കൂടി തവണ ഇന്ന് തരും ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ഹാവ് ഇൻ വാട്ട് വി ഹാവ് പ്ലാൻ ഫോർ യു ടുഡേ കുറച്ച് കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പോയിൻ്റാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ലേ ഇപ്പം കുട്ടിക്ക് എക്സാം വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഒന്നും വേണ്ട റൂം ക്ലീൻ ചെയ്യണം കുട്ടി അപ്പം നമ്മളെന്താ പറയുക ഈ എക്സാമിന് ഇത്രയും മാർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗിവ് യു എ ഗിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗിവ് യു എ ഗിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗിവ് യു എ ഗിഫ്റ്റ് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് കൈപൊക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എം ഷുവർ ഓൾ ഓഫ് എസ് വിൽ ഡു ഇറ്റ് സൈക്കോളജിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെൻഡാണ് ഇത് നമ്മൾ ബ്രൈബ് ചെയ്യാണ് കുട്ടികളെ ഓക്കെ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇൻട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ മറ്റൊന്ന് എക്സ്ട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ എക്സ്ട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിവോർഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഓക്കെ ചില ആൾക്കാർ ശമ്പളം കിട്ടാൻ വേണ്
ഈ നമ്മൾ ബ്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് അറിയാം അപ്പം കാര്യമൊക്കെ നടക്കും കുട്ടി ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര ഉപ്പാനിക്ക് അത് വാങ്ങിച്ചേരണം മാനിക്ക് ഇത് വാങ്ങിച്ചേരണം എന്നൊക്കെ പറയും ഇഷ്യൂ ഇസ് ഇൻട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ ഗെറ്റ് സ്കിൽഡ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ മാത്രം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഏറ്റവും സങ്കടം എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ വരയ്ക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു കുട്ടി സ്വന്തമായിരുന്നു വരയ്ക്കാൻ ഓക്കെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് വരയ്ക്കും ആ കുട്ടിനെ വിളിച്ചിട്ട് നാളത്തേക്ക് എനിക്ക് രണ്ട് പെയിൻറ്റിങ്സ് വരച്ചു തരണം ഐ വിൽ ഗിവ് യു സോ മച്ച് ഓഫ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇസ് ഓവർ ടൈം ഈ വരയോട് തന്നെ കുട്ടിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബ്രൈബ് ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യരുത് എന്ന് വെച്ച് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ട എന്നാണോ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാം പ്രോമിസ് ചെയ്യാതെ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ കുട്ടി നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എല്ലാ തവണയും പ്രോമിസ് ചെയ്യാണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്താൽ കുട്ടി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത് അല്ല എല്ലാ തവണയും കൊടുക്കണ്ട ഒരിക്കൽ വിന്നി ഇത് കൊടുക്കുക രണ്ട് തവണ വിന്നി ഇത് കൊടുക്കണ്ട അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ബ്രൈബിങ് പരിപാടി നമ്മളൊക്കെ നിർത്തണം വിച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഎഫക്റ്റീവ് സോ നാ വാട്ട് ആർ യുവർ തോട്ട്സ് ഓൺ ദിസ് ആസ് എ മദർ ഐ ടോട്ട്ലി എഗ്രി കാരണം അത് മാത്രം ആവരുതല്ലോ ഒരു ഒരു റിവാർഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരിക്കരുത് പക്ഷേ എന്നാൽ ആവശ്യത്തിന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യത്തിന് റിവാർഡ് ചെയ്യുകയും വേണം ദർ ഷുഡ് ബി എ പ്രോപ്പർ ബാലൻസ് there should be a proper balance in everything abo innatha njangada session we are winding uh, winding it up here uh, we will be back with you again ee uh, challenging aitla time ne nammalakke closed doors inde back il irikkumbo how can we enhance ourselves how can we become better versions of ourselves our quest njangal continue nu this is uh, dr sangeet and sanana logging off for the time being see you very soon thank you